नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल से सक्सेस यूपीएससी में देखिए बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप लगभग सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे देखिए यूपी पी सी एस आई एस 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 सी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन दोनों लैंग्वेज में होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा ध्यान से पढ़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं तो देखिए द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप वॉर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल यानी जब सेल की खोज कर रहे थे उसके पहले जो है माइक्रोस्कोप का जो है इन्वेंशन किया गया था तो कैसे हुआ था इसका इन्वेंशन पहले हम देख लेते हैं फिर हम सेल के बारे में डिटेल आपको देखेंगे ठीक है तो देखिए एंटी मोन लिवन वो जो थे वॉज फर्स्ट टू यूज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द रेन वाटर रेन वाटर में सबसे पहले किसने देखा यूज़ किया था माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप एंटीपॉन लिवन हॉक ने ठीक है uh, और दूसरे थे रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट वन टू क्वाइन द टर्म सेल ही ऑब्जर्व द कॉक कंपोज ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट फॉर्मिंग अ हॉनी कॉम स्ट्रक्चर ही नेम कंपार्टमेंट एज सेल्स मतलब रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहला टर्म सेल का यूज किया था इन्होंने बेसिकली एक कॉर्क को कट करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पाए जाते थे उन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को इन्होंने सेल कहा ठीक है अब हम एक बात करते हैं सेल थ्योरी की देख स्लाइडन तथा स्वान ने सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन तथा स्वान ने इसमें ही कहा था इन्होंने कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स मतलब कि सभी जो जीवित चीज़ें हैं वो या चाहे जंतु हो चाहे वो पौधे हो वो एक या अधिक सेल से मिलकर बनी होती हैं ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन यानी जो नई सेल बनती हैं वो पुरानी सेल्स के डिवीजन के द्वारा बनती हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द वे इज द सेल आर ऑर्गेनाइज मतलब जैसे सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा जैसे जैसे सेल जो होंगी वो होंगी उसी हिसाब से ये बनेगा ठीक है द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन द वे द सेल वर्क और द फंक्शन दे परफॉर्म ठीक है मतलब जिस हिसाब से जो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन द वे द सेल वर्क एंड द कि जिस हिसाब से सेल कार्य करेगी उसी हिसाब से जो है आपका जो है आपकी ऑर्गेनिज भी परफॉर्म करेगी ठीक है अगला देखते हैं देखिए माइक्रोस्कोप में क्या दिखा रहा है देखिए तीन टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चीज़ को कई गुना बड़ा साइज कर देता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो किसी भी चीज़ को दस गुना ज़्यादा बढ़ा देता है लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक लेंसों का यूज़ किया जाता है विजुअल लाइट में देखा जाता है और लगभग जो इमेज होता है उसका लगभग पंद्रह सौ गुना बढ़ा देता है ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है एंड द ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है उसमें और ये लगभग दो लाख गुना ज़्यादा जो है साइज को बढ़ा देता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बहुत लिमिटेड जगह पर अवेलेबल है ये ठीक है तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर मेन चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज द सेल सेल क्या होता है कोशिका क्या है द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन यूनिट जो होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज यानी एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि एक तरह उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा रचनात्मक तथा तो कार्यात्मक इकाई होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अब देखिए सेल जो होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड किए जाते हैं सेल नंबर के हिसाब से सेल साइज के हिसाब से और सेल शेप के हिसाब से ठीक है तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स ठीक है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के नंबर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं एक यूनिसेलर एक मल्टी सेलर तो यूनिसेलर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स मतलब एक सेल से बने होते हैं जैसे अमीबा बैक्टीरिया क्लेमाइडोमोनास ये सब और मल्टी सेलर जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ठीक है जैसे प्लांट एनिमल्स ये सब आपके आगे अब बात करते हैं सेल साइज की तो सेल्स आर एक्सट्रीमली जो स्मॉल दे फोर दे कैन ओनली ऑब्जर्व अन द माइक्रोस्कोप्स वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप्स में ही देख सकते हैं उनके साइज को निर्धारण बहुत मुश्किल होता है सेल्स आर मेजर इन द माइक्रोमीटर्स उनका मेजरमेंट माइक्रोमीटर्स या माइक्रॉन्स में किया जाता है माइक्रो प्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइक्रो प्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट एंड ऑस्ट्रिच एग जो होता है इज द लार्जेस्ट सेल्स तीन चीज़ यहाँ होता है सबसे छोटा माइक्रो प्लाज्मा सबसे लंबा नर्व सेल्स और सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है ठीक है अब शेप की बात हम करते हैं तो शेप में द शेप ऑफ द सेल्स वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म में
ठीक है तीन चीजें होती है सेल मेम्ब्रेन एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म ठीक है सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको पढ़ते हैं देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है ऑफ द सेल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की ठीक है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर जो होता है ऑफ द लिपिड फैट मॉलिक्यूल ठीक है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर जो होता है ऑफ द लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स विद विद प्रोटीन्स ठीक है सेल मेम्ब्रेन द फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का इट इज अ सेमी परिमेबल मतलब कि कुछ चीजें तो आ सकती हैं कुछ चीजें नहीं आ सकती सेलेक्टिव होती है बेसिकली विच रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स एंड एंड आउट ऑफ द सेल्स गिव डिफाइन सेप टू द सेल प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनिज मतलब एक तरह सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी भी जो शेप प्रदान करता है एक तरह समझिए और ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है ठीक है फिर बात करते हैं न्यूक्लियस के ये बेसिकली डेंस एस्फेरिकल एंड ओवर शेप बॉडी होती है जो कि लोकेटेड होती है इन द सेंटर ऑफ द सेल सेंटर ऑफ द सेल अभी डिटेल में देखेंगे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए स्फेरिकल और ओवल शेप होती है जो कि लोकेटेड होती है सेंटर ऑफ द सेल के इसका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल फंक्शन ऑफ द सेल डिविजन ऑफ द सेल्स कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स दूसरा काम सेल डिविजन का और तीसरा काम कंटेन द जेनेटिक मटीरियल ठीक है जेनेटिक मटीरियल होता है इसमें और बात करते हैं साइटोप्लाज साइटोप्लाज इट इज अ सेमी फ्रूट सब्सटेंस टीनी लिविंग बॉडीज कॉल्ड ऑर्गेनल्स लाइफ सस्पेंडेड जो होता है इन साइटोप्लाज्म ठीक है साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड फ्लूड होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ठीक है अब बात करते हैं फंक्शन क्या मेनी केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस हेयर ईच ऑर्गेनल जो होते हैं हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन सेल वॉल क्या होती है द प्रोटेक्टिव आउट वॉल आउटसाइड द सेल मेम्बेन इज फाउंड जो होता है ओनली इन द प्लांट सेल्स इट इज मेड अप ऑफ सेलोस प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती है सेलवॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती बेसिकली आउटर लेयर होती है ठीक है और मेड अप ऑफ सेलोस सेलोस की बनी होती है अब देखते हैं देखो दो चीज होती है सेल्स प्रो कैरियोटिक होती है और यू कैरियोटिक होती है क्या डिफरेंस होता है दोनों में दोनों के न्यूक्लियस में देखिए प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एनी मेम्ब्रेन इंक्रीज मतलब प्रो कैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती है जिनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती एंड एनी मेम्ब्रेन इंक्रीज ऑर्गेनल्स ठीक है जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी जो होते हैं यू कैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज मेड अप ऑफ सेल्फ सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस ठीक है यानी इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है दैट होल्ड द जेनेटिक मटीरियल एज वेल एज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स ठीक है द प्लांट एंड द एनिमल सेल एक्सेप्ट मेमरिया आर बी सी आर सीफ ट्यूब्स इन प्लांट्स ठीक है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स याद रखिएगा इसमें आप यू कैरियोटिक जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें न्यूक्लियस में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक होती है जो सबकी बाहरी लेयर होती है इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है उसके बाद ये क्या इसका यूज़ क्या होता है न्यूक्लियर एनवेल बोलते हैं एक तरह से इसको अलाउड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज ठीक है न्यूक्लियस सैप एक होता है न्यूक्लियस सैप क्या होता है इसका यूज़ क्या होता है इट इज साइटो इट इज द साइटोप्लाज्म विच विद इन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है विद इन द न्यूक्लियस वेयर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियाई जो होता है सस्पेंडेड इसी में ही क्रोमैटिन या न्यूक्लियाई स्थित होते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है न्यूक्लियोलस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोलस का काम होता है बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस के और इसका काम फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम एंड द प्रोटीन सिंथेसिस क्रोमैटिन मटीरियल की बात करते हैं कंटेंट डी एन ए इट स्टोर जो होता है and transmit the heredity heredity information from one generation to another the chromatic materials become the chromosome during cell division ठीक the chromatic materials become सी chromatin जो material होते हैं यही आगे चल के chromosome बन जाते हैं जो कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी जो है transfer करते हैं जिसकी वजह से same DNA एन रहता है ठीक है अब हम देखिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गॉजी कॉम्प्लेक्स की तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन को स्मूथ होती है इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लार्ज हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी वेयर मेटाबोलिक रिएक्शन टेक प्लेस यहाँ पर मेटाबोलिक रिएक्शन होती है इसका फंक्शन क्या होता है द पावर हाउस ऑफ द सेल्स पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं वेद ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडनोसिन ट्राइफॉसिन मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है इसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है जहाँ पर ग्लूकोज तो ब्रेक होता है और एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच रन थ्रू
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है साइटोप्लाज वो हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी बिल्डिंग अप सेल मेम्ब्रेन एंड यूजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स ठीक है गोल्जी बॉडी की बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स उसके बाद सिस्टर्नी वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स द सिक्योरिटीज का फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटी ऑर्गन ऑफ सेल्स होता है एक तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स इट पैकेजेस मटीरियल सेंथिसाइज इन द सेल एंड ट्रांसपोर्ट दम आउट ऑफ द सेल्स ठीक है इट पैकेजेस मटीरियल सेंथिसाइज इन द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट दम आउट ऑफ द सेल्स ठीक है कुछ चीज़ों को सेंथिसाइज करती है कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके बाहर कर देती है ठीक है अगला देखते हैं लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स या डाइजेस्टिव या सुसाइजल बैग बोलते हैं इनको दे आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स में हैज मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग डेड सेल्स हैं जो डेड सेल्स होते हैं उनको भगाने के लिए या हटाने के लिए डाइजेस्टिव फॉरन मटीरियल्स होते हैं Digesting foreign materials and eating a warm, uh, worn out cell organism जो मतलब खराब हो चुके होते हैं उनको eat up कर देते हैं Ribosomes, dense spherical bodies composed of RNA and proteins ठीक है Site for protein synthesis, site for protein synthesis ठीक है uh, अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की प्लास्टिड प्लास्टिड जो होते हैं किचन ऑफ द सेल्स बोलते हैं इनको प्लास्टिड्स आर स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स ठीक है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं जिसके का फंक्शन देखिए क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है ल्यूकोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है टू फ्लावर फ्रूट्स और क्रोमोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स होता है स्टार्च ऑफ लिपिड स्टार्च एंड लिपिड ठीक है क्रोमोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन स्टार्च एंड लिपिड वैक्यूल्स की बात करते हैं वैक्यूल्स और फ्रूट फिल्डेड सैक्स और कैविटीज ठीक है ये इसका वर्क क्या होता है स्टोरेज हाउस ऑफ द पिगमेंट्स मिनरल्स वेस्ट स्टोरेज हाउस होती है ऑफ पिगमेंट्स मिनरल्स एंड वेस्ट वेस्ट ठीक है प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स मतलब इसको स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करती है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपके सेल्स को सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स केवल एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है सेंट्रोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन सेल डिवीजन में पार्ट करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं आपके जो है डिफरेंस क्या होता है प्लांट एंड एनिमल सेल्स में देखिए प्लांट सेल्स जो होते हैं उनका सेल साइज थोड़ा बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल का स्मॉलर होता है सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में एनिमल में एब्सेंट होती है प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में जबकि एनिमल में एब्सेंट होते हैं वैक्यूल्स मोर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज इन द प्लांट सेल्स जबकि एनिमल में लेसर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज ठीक है गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होता है इन सिंपल फॉर्म कॉल्ड डिक्टायोसोम ठीक है डिटियोसोम्स डिटियोसोम्स में फॉर्म में प्रेजेंट होता है जबकि हाईली इलेबोरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं इसका डायग्राम एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से कई बार जो मेन्स में इस तरह के डिफ्रेंस बना के और डायग्राम बना के बहुत इंपॉर्टेंट है आ जाते हैं ठीक है आगे देखते हैं वॉट इज सेल डिविजन सेल डिविजन इज द प्रोसेस बाई विच द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू टू और मोर डॉटर सेल्स इनका कहने का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन यानी सेल का डिवीजन होना एक से दो दो से चार इस तरह डिवाइड होती रहती है दो टाइप नीड ऑफ सेल डिवीजन सेल जरूरत क्यों पड़ती है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स टू रिपेयर डैमेज टिश्यू फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ के लिए और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स यानी जो डेड सेल्स होती है उनको रिमूव करने के लिए दो टाइप की होती है एक माइटोसिस एक मियोसिस माइटोसिस मतलब क्या होता है कि इट्स ऑकर ओनली नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी द टू न्यू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स बिकॉज दे हैव सेम क्रोमोजोम्स ठीक है एक से दो बनना ठीक है फिर दो से चार बनना ये माइटोसिस होता है इसमें क्या होता है जेनेटिकल सेम क्रोमोजोम्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं मियोसिस में क्या होता है एक से दो दो से चार कन्फ्यूज मतलब हर पार्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड जाता है इट्स ऑकर ओनली इन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी इट प्रोड्यूस फोर न्यू सेल्स ईच विद हाफ ऑफ द क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ द पेरेंट ठीक है अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टेक प्लेस आई द बद रिफ्यूजन और द ऑसमोसिस क्या चीज होता है वॉट इज डिफ्यूजन एंड ऑसमोसिस मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटीरियल क्रॉस होते हैं वो कैसे होते हैं तो देखिए डिफ्यूजन और ऑसमोसिस द्वारा डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तरफ ठीक है और ऑसमोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ वीकर डायल्
आपका सेल डिवीजन एंड सेल के इंट्रोडक्शन ठीक है इसके बाद मैं अगला चैप्टर जिस पर लेकर आऊँगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ऐसे वीडियो में कंटिन्यू बनाता रहूँगा धन्यवाद